ഉച്ചവരെയുള്ളോ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുക സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ മുറ്റടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് രാവിലത്തെ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി അതാണല്ലോ മുറ്റടിക്കൽ അതും അലക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പകുതി ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മുറ്റടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അലക്കലും കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചായ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചില ദിവസം രാവിലെ ചായ ആദ്യം കുടിച്ചതിന് ശേഷമേ പണികൾക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴുകും അപ്പുണ്ട് കൂടെ രാവിലെ തന്നെ ഒപ്പമുണ്ട് എണീറ്റ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ചില ദിവസം എഴുന്നാ രാവിലെ എണീറ്റ് പോരും ചില ദിവസം കിടന്നുറങ്ങും മൂന്നാളും ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റുകളാണ് ഞാനുണ്ടാക്കിയതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ നല്ല ഉറക്കാണ് യതു ഒഴിവുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നെ അവരിങ്ങനെ എല്ലാത്തിനൊരു നേരം വഴുകലാണല്ലോ രാവിലെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് എല്ലാവരും ഉമർത്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ കോഴികളുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചു വാരി തുടക്കലും ഒക്കെ കഴിയും പിന്നെ ഏട്ടന് പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങാൻ അങ്ങാടിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് മാസ്ക്കും ഒക്കെ ഇട്ട് പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് കുറേ കാലമായില്ലേ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിന് അത്യാവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോവാറുള്ളൂ അതിന് തന്നെ നൂറ് കൂട്ടം നിയമങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിലും നമ്മൾ അതൊക്കെ അനുസരിക്കുകയും വേണം പച്ചം പോകണതൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവർക്കും പോകണം എന്നൊക്കെയാണ് വാശി ഓ വീട്ടിലകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് ആകെ ബോറടിച്ചിരിക്കുന്നു ഏട്ടൻ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉള്ളിയൊക്കെ നേരെ ആക്കുകയാണ് രാവിലെ ദോശയും ഉള്ളി സമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കരുതിയത് ഏട്ടൻ ഇന്നലത്തെ കുറച്ച് സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കൂട്ടി ഏട്ടൻ ദോശയൊക്കെ കഴിച്ച് രാവിലെ പോയി പിന്നെ ഞാൻ അതിന് ശേഷമാണ് ഉള്ളി സമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉള്ളിയൊക്കെ നേരെ ആക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഉള്ളി പ ഉള്ളി വറക്കണ്ട പച്ച കുന്നമുളക് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക നായി അരയണം കുരുവൊക്കെ നന്നായി അരിഞ്ഞ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കഴിക്കാനും വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരാർക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അവർക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് വലിയൊരു ഇഷ്ടമല്ല ആ ചൂടോർക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണല്ലോ ഉള്ളി സമ്മതിയൊക്കെ കുട്ടി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു അവരുടെയൊക്കെ സന്തോഷമാണല്ലോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കും ഇടയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ പോവും ഇന്നിപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്ന് കണ്ടത് യതുവിന് നെയ്ച്ചോറ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലിഷ്ടം 
ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചിക്കനും എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണു ഇനി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പൊടികളൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കണു അങ്ങനെ ഓരോ പരിപാടികൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഉച്ചക്കത്തെ ദോശ ഉണ്ടാക്കലും കഴിക്കലൊക്കെ എല്ലാത്തും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉച്ചക്കുള്ള പരിപാടിയാണ് അതിന് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചു മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഏട്ടൻ വന്നു അപ്പോഴേക്ക് പച്ചക്കറിയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ചീരയൊക്കെ കിട്ടി നല്ല ചീരയാണ് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി തോലി കളഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അതിനിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നൊക്കെ സഹായിച്ചു തരും എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു മൂന്നാൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കില്ല ചില ഞാൻ മാറ്റി മാറ്റി ഇരുത്തലാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ പഠിക്കുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കും എഴുതാനും ചിത്രം വരയ്ക്കാനൊക്കെ നോ ഉള്ളതൊക്കെ ചെയ്യും കണ്ണ നന്നായി ചിത്രമൊക്കെ വരയ്ക്കും അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് ചിത്രം വരച്ചതൊക്കെ അടുത്ത ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറക്കുകയാണ് ആദ്യം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എടുത്ത് അതിൽ സൺഫ്ലവറും നെയ്യും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എടുത്ത് അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇടുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോഴേക്കും മുന്തിരിയിട്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിളക്കി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വറക്കൽ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് വറക്കലില്ല അതൊന്ന് വര കോരിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളി വറ വറുത്തിടാനുള്ള ഉള്ളി വറക്കുകയാണ് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറാനുള്ള ഉള്ളിയാണിത് അതും ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ വറുത്ത് കോരുകയാണ് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയണതാണല്ലോ ഒന്നും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെയാണ് ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഞാൻ എല്ലതും വറുത്ത് കോരി ഈ ഉള്ളി വറുത്ത് കോരാനാണ് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുക അത് ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ കുറച്ച് നേരം നോക്കി നിൽക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ലേശം ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ഒന്ന് വ മൂത്ത് വരണ്ട അതിൻ്റെ മുമ്പേ നമുക്ക് അരിയിലേക്ക് വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിലും ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം എത്ര ഗ്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പിടുക ഇത് ഞാൻ അരി അങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കണ രീതിയിലാണ് ചെയ്യണത് അരി വാർക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ചോറ് ചോറ് വാർക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ചെയ്യുന്നത് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം എടുക്കണം വെള്ളം കൂടി പോകരുത് കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പിന്നെ കുറച്ച് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുറച്ച് അതിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വേവും സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കണം അതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പിടണം പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പോവാ ഉപ്പിൽ ഇതായിട്ടാണല്ലോ വേവുക പിന്നെ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എൻ്റെ കുക്കറിൻ്റെ സ്ക്രൂ അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശരിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു യൂട്യൂബിലിങ്ങനെ കണ്ടു ഈ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പശ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒറ്റിച്ചിട്ടിങ്ങനെ ആ സ്ക്രൂ അതിൽ വെച്ച് ഇത് ചെയ്താൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ചിക്കനിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ശരിയാക്കി ചിക്കനിൽ അതവിടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ചോറ് ഇവിടെ അരി അരി കഴുകി അതിലേക്ക് ഇട്ടു ചോറും ചിക്കനും ഒക്കെ റെഡിയായി വരികയാണ് നേരെ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര മണിയൊക്കെ ആയി സമയം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ സമയം പോകുന്നതൊന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അവരെ വറുത്താനും കളിയും ചീരിയും ഒക്കെ പാടിയാകുമ്പോൾ സമയമൊക്കെ അങ്ങനെ പോവും അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വാസനയൊക്കെ കേട്ട് പൂച്ചയൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് പാത്രം നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ട പാത്രം നമുക്കൊന്ന് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം 
എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചിലവാക്കാൻ തന്നെ നമുക്കൊരു പേടിയാണ് നമുക്കൊരു മാസത്തേക്കുള്ളൊക്കെയല്ലേ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എപ്പോഴെപ്പോഴും അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകാനും വയ്യ അപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലതൊക്കെ വേണ്ടു അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ശേഷം നെയ്യ് ചേർക്കുക എല്ലാവരും ഉണ്ട് അടുക്കളയിൽ ഒക്കെ ഓരോരുത്തരോരോന്ന് സഹായിക്കാനും ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ അപ്പുവാണ് ഇളക്കണത് ഉള്ളി വാട്ടണ ആളാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോ പണികളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കില്ല കുറേ ലാഭമാണ് അപ്പോൾ കാപ്സിക്കൊക്കെ കഴുകി തരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുപോയി കഴുകി ഇപ്പോൾ കൂട്ടാൻ കഷ്ണമൊക്കെ നുറുക്കുകയാണ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ നുറുക്കി തരികയാണ് ഇത് കുട്ടൻ എല്ലാവരും ചെയ്യണ പോലെയൊക്കെ അവന് ചെയ്യണം കത്തിയൊക്കെ എടുത്ത് മുറിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പേടിയാണ് ഒക്കെ മുറിച്ചൊക്കെ സഹായിക്കുകയാണ് ക്യാപ്സിക്കം മുറുക്കി ചിക്കനിലേക്ക് പുറത്ത് ചിക്കൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇളക്കി കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതിന് അപ്പുറത്ത് ചി ചോറ് ആയി ഇവിടെ റെഡിയായി നെയ്ച്ചോറ് റെഡിയായി അത് വറ്റിച്ചെടുത്തതാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വേണം അങ്ങനെ അരി വാർക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ചോറ് കൂടുതലൊക്കെ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഈസിയാണിത് ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തക്കാളി ക്യാപ്സിക്കും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റി പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഒക്കെ പാകത്തിന് ചേർത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് ഇളക്കി ലാസ്റ്റ് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരണം അതിൻ്റെ പൊടികളൊക്കെ നല്ല മൂത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ലേശം തൈര് ഒഴിക്കുക അതിൽ മല്ലിച്ചേപ്പ് നന്നായിട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചിക്കൻ കറിക്ക് ലേശം തൈരൊക്കെ ചേർത്ത് ഇതൊരു ബിരിയാണിക്കൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു മസാലയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലേവറിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ചിക്കന് കഴുകി നന്നായി വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് മസാല നല്ലോണം പിടിപ്പിക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് വരെ അത് നല്ലോണം ആ മസാല അതിലേക്ക് പിടിപ്പിച്ച് ചേർക്കുക ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്നുള്ള ആ രീതിയിലാണല്ലോ ഇപ്പം എല്ലാവരും പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്നൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലാതെ കൊതി തോന്നുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ സാധാരണ ഫുഡ് തന്നെയാണ് കഴിക്കാറ് ഇപ്പം മീനിലാണെങ്കിലും മായാണ് മരുന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതും ക വാങ്ങാനൊരു നിവർത്തിയില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡിയായി എൻ്റെ സൂപ്പർ നെയ്ച്ചോറാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തതും ഉള്ളി വറുത്തതും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വിതറുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയത് ചിക്കൻ കറിയും ഇവിടെ റെഡിയായി നല്ല കളറും നല്ല ഫ്ലേവറും ഒക്കെയാണ് അതിന് ഇനി അതിലേക്ക് ഒന്ന് മസാല പിടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം വേണം ഒഴിക്കാൻ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഇപ്പോൾ നാളികേരപ്പാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ സമയത്ത് അത് ഒഴിക്കുക നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വല്ലാതെ തിളപ്പിക്കരുത് അത് പിരിഞ്ഞു പോവും ചൂടുവെള്ളം ത ഒഴിച്ച ഒന്ന് നല്ലോണം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നാണ്ട് ഓഫാക്കി വെച്ചാൽ മതി ചിക്കനൊക്കെ അവിടെ വെന്തിക്കണു റെഡി ആയിരിക്കണു ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആവേ വേണ്ടു 
ഞാൻ ഇതിൽ നാളികേര കൊത്തൊക്കെ ഇടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണത് നാളികേര കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടാൽ നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ക്ലീനിങ് ആണല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസമുള്ള പണി ആദ്യം നമ്മൾ വാഷ് വൈസ് ആണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നും അടുക്കളയിലുള്ള വാഷ് വൈസ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അവിടെയാണ് ഉള്ള രോഗാണുക്കൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുക എന്നും അത് മുടങ്ങാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും അടുക്കളയിൽ ഇപ്പോഴും നന്നായി നമ്മൾ അടുക്കളയിലുള്ള വാഷ് വൈസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞു അടുക്കളയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു എല്ലാം റെഡിയായി ചമ്മന്തി സാലഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിട്ടു പോയതാണ് കാണിക്കാൻ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി നെയ്ച്ചോറ് ചിക്കന് വലിയ സാലഡ് സാലഡ് സമ്മന്തി ചമ്മന്തി ഒക്കെ റെഡിയായി ഞാനിതിവിടെ ഓർക്കാപ്പുളിങ്ങേൻ്റെ അച്ചാറാണ് ഓർക്കാപ്പുളി അച്ചാർ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു മരമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ആകൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും അടുക്കളയത്തെ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടി വി കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു രണ്ടാളും കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയോ ഏട്ടം ഇവിടെ പത്രവായനയാണ് ഇനി എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കാൻ പോകണം അടുക്കളയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് കൂടി കഴിഞ്ഞു വന്നു ഇനി നമുക്ക് ചോറൊക്കെ ഉണ്ണാം ചോറ് വിളമ്പ നേരം രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയി ചോറ് ഉണ്ണാനാകുമ്പോഴേക്കും രാത്രി രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ കുറേ വഴിയല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് എങ്ങനെ ആയാലും രണ്ട് മണിയാവും കഴിക്കാൻ പാകത്തിന് ഉപ്പും ഒക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുള്ള ഫുഡായിരുന്നു എനിക്ക് വേറെ ഇഷ്ടമായി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായി ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകൊണ്ടു ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ സൂപ്പറായിരുന്നു കൂടുതൽ റെസിപ്പികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനൊന്നും സമയമില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നെ എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം പ്ലീസ്